ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി എം മലമ്പുഴയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ശില്പ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ടി പി എസ് നമുക്കിന്ന് ഐ സി റെഗുലേറ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോക്കാം വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ റിഗാർഡഡ് ആസ് എ ത്രീ പിൻ വോൾട്ടേജ് ഐ സി റെഗുലേറ്റർ ഒരു ത്രീ പിൻ വോൾട്ടേജ് ഐ സി റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററും ഉണ്ടാവും അഡ്ജസ്റ്റബിൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സും ഉണ്ടാവും ഫിക്സഡ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് തരിക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ത്രീ വോൾട്ട് ഫൈവ് വോൾട്ടോ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ മാത്രം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നതാണ് ഫിക്സഡ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ ടു ഫൈവ് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ടു ട്വൽവ് വോൾട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് മൊത്തമായി നമുക്ക് തരുന്നതാണ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഇത് രണ്ടും മൂന്ന് പിൻ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എൽ എം ത്രീ വൺ സെവൻ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ വാട്ട് ഇസ് ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് റിക്വയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു സപ്ലൈ പവർ ടു ഇൻറ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ഇൻറ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എത്രയാണ് മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് ചോദ്യം മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൽ എം ത്രീ വൺ സെവനിലെ മിനിമം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വോൾട്ട് ആണ് ഇൻ എൽ എം ത്രീ വൺ സെവൻ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ദ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡയൂട്സ് ഡു നോട്ട് അലോ ദ ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ ഡാഷ് കറണ്ട് പോയിന്റ് അതായത് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡയോഡിനെ ഫിൽട്ടർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ലോ കറണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് അതായത് എൽ എം ത്രീ വൺ സെവൻ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അതിലുണ്ടാകുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡയോഡ് ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്ററിനെ ലോ വാല്യൂ കറണ്ട് പോയിന്റിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല ഇന്ന ലീനിയർ ഐ സി വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ സീരിയസ് ഫാസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൾവേസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഐ സി ട്രാ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിലെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഐ സി റെഗുലേറ്ററിലെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സീരിയസ് ഫാസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൾവേസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ സ്വിച്ചിങ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആ സീരിയസ് ടൈപ്പ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഹാസ് ലോ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രി അതായത് റെഡ്യൂ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ വളരെ കുറവും എഫിഷ്യൻസി വളരെ കൂടുതലുമായിരിക്കും സ്വിച്ചിങ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് സ്വിച്ചിങ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീരിയസ് ടൈപ്പ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ആ സീരിയസ് ടൈപ്പ് റെഗുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ വളരെ കുറവും എഫിഷ്യൻസി വളരെ കൂടുതലുമായിരിക്കും പേഴ്സൻറ്റേജ് റോഡ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് എ പവർ സപ്ലൈ ഷുഡ് ബി ഐഡൻറ്റിക്കലി ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി അത് പോസിബിൾ അല്ല പ്രാക്ടിക്കലി എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് റോഡ് ലോഡ് റെഗുലേഷൻ തിയറട്ടിക്കലി സീറോ ആകാം പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി അത് പോസിബിൾ അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് സ്മോൾ അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ സീറോ കൊമ സ്മോൾ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന് ഡിപ്പെൻഡ് ആകുക എന്നതാണ് ഇതിൽ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന് ഡിപ്പെൻഡ് ആവും ദാറ്റ് ഇസ് ലോഡ് കറണ്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതെല്ലാം തന്നെ പവർ ഒരു റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഈസ് എ ഫിക്സഡ് റെഗുലേറ്റർ ഈ സെവൻ എയ്റ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഏ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം സെവൻ എയ്റ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന രണ്ട് വാല്യൂ സെവൻ എയ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ആണോ സീറോ നയൻ ആണോ അത് ഏതാണോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എട്ട് വോൾട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വോൾട്ടേജ് ആണ് തരിക സെവൻ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ നയൻ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അതായത് ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ രണ്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വോൾട്ടേജ് തരും സെവൻ നയൻ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആണ
സെവൻ ഇൻ സീരീസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സെവൻ ഇൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് കറണ്ട് ബൂസ്റ്റർ ഇൻ ഈസ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇൻ പാരലൽ വിത്ത് ഐ സി റെഗുലേറ്റർ കറണ്ട് ബൂസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി റെഗുലേറ്ററിന് പാരലൽ പാരലൽ വിത്ത് ഐ സി റെഗുലേറ്റർ സീരീസ് റെഗുലേറ്റർ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ലീനിയർ റെഗുലേറ്റർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഗുണിയാണ് A power supply with low output impedance has low ഒരു പവർ സപ്ലൈയിൽ ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോഡ് റെഗുലേഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈ വിത്ത് ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ലോഡ് റെഗുലേഷൻ എ സെന ഡയോഡ് എസ് സെന ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷണ്ട് റെഗുലേറ്റർ ആണ് ഷണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു സെന ഡയോഡ് എപ്പോഴും ഷണ്ട് റെഗുലേറ്റർ ആണ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ടു എ ഷണ്ട് റെഗുലേറ്റർ എസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ഷണ്ട് റെഗുലേറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ടു എ ഷണ്ട് റെഗുലേറ്റർ ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഷണ്ട് റെഗുലേഷൻ ഇനി ഷണ്ട് റെഗുലേഷൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതായത് അതിനകത്ത് തന്നെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഷണ്ട് റെഗുലേഷൻ്റെ മെയിൻ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഷണ്ട് റെഗുലേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം അതിൽ ബിൽഡിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് The efficiency of voltage regulation is high when little power is wasted. That is, power wastage is very important for the voltage regulation. The efficiency is high when little power is wasted. A series regulator is more efficient than a shunt regulation. Why do you use the series regulator? The series is used because the pass transistor replaces the series resistor. Pass transistor replaces the series resistor. സീരീസ് റെഗുലേഷൻ കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ആവാനുള്ള കാരണം അവിടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ യൂസ് ഇല്ല പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ സീരീസ് റെസിസ്റ്റർ ദ റെഗുലേറ്റർ വിത്ത് ദ ഹയസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഹയസ്റ്റ് എന്ന് സ്വിച്ചിങ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ സ്വിച്ചിങ് റെഗുലേറ്റർ ഇസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് താങ്ക് യു